अर्चना जी बोलते हैं परिवर्तन जो है संसार का नियम है आपसे बेहतर कौन जान सकता है <laughs> क्यों हर जगह चेंज आता है देखिए इस कुर्सी पे कभी कोई बैठता था आ, आ, आज आप बैठ रही हैं नहीं, नहीं देखिए परिवर्तन है वैसे देखा जाए ना तो इस दुनिया में अकेला आदमी ही बदलाव लाता है शादीशुदा आदमी तो सब्जी लाता है बस अच्छा बदलाव इतना आ गया आप देख लो पहले अंगूठा लगाने वाले को अनपढ़ समझा जाता था हाँ। किसी भी दफ्तर के दरवाजे उसके लिए नहीं खुलते थे हाँ। लेकिन आज बिना अंगूठा लाए दरवाजा खुलते नहीं है हाँ। कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाओ आप मुझे पता है इसमें हंसी नहीं लेकिन कुछ चीजें होती है नॉलेज के लिए होती है जो अंगूठा पहले ठेंगा होता था अब वो ओके हो गया कितना बदलाव आ गया दुनिया में अच्छा पहले की शादियों में अब की शादी में कितना फर्क आ गया अब तो आप कोई इवेंट कंपनी हायर कर लेते हैं केटरिंग वालों को दे देते सारा सिस्टम वही अरेंज कर देते हैं हाँ। पहले की शादियों में ऐसा नहीं होता था पहले जो कवारा चाचा रहता था ना घर में हाँ। उसकी बड़ी ड्यूटियां लगती थी मतलब अपने रिश्तेदारों की ड्यूटियां लगती थी हाँ। बर्फ लाने का काम कवारा चाचा और साथ में एक भतीजा वो दोनों स्कूटर पे जाते थे बर्फ की इतनी बड़ी सिल्ली पकड़ के लाते थे स्कूटर पे चाचा यूं बैठा रहता था क्योंकि बर्फ की सिल्ली बहुत बड़ी होती ना तो वो इतनी सी सीट पे बैठा रहता था और पीछे भतीजा बैठा रहता था बर्फ की सिल्ली इतनी ठंडी कि चाचे का पिछवाड़ा और भतीजे का अगवाड़ा दोनों ठंडे हो जाते और फिर चाचा पूरे रास्ते स्कूटर यूं ही लेके जाता था पहले पांच मिनट ठंडी लगती है उसके बाद सुन्न हो जाती है अच्छा कितना चेंज आ गया अभी देखो कॉर्डलेस माइक आ गई ये सब चीजें आ गई पहले ये सब नहीं होता था आजकल तो कॉर्डलेस माइक आ गया ना आप गाना गाओ फटाफट फिनिश किया और सूटकेस में डाला पैकिंग एक मिनट में निकल गया आदमी हाँ। पहले माइक होते थे जैसे जागरण होते थे भजन होते थे तार वाले माइक होते थे हाँ। पहले गाने वाले को बड़ी प्रॉब्लम रहती थी भाई एक तार छोड़िए हटिए भाई साहब ओ आपका बहुत बहुत स्वागत है हाजरीन पीछे हटिए खत्म हो जाता था पहले तो तार वाला माइक उतार के रखते थे फिर तार पकड़े ना वो जो लेके आता था वो बेचारे की बात भी ऐसे हो जाती थी उसको आदत हो जाती थी कभी कभी ऐसे आदमी खड़खड़े ऐसे करने लगते थे और भाई साहब क्या है काम इतना कर चुके थे सबसे बड़ा चेंज आता है आदमी की लाइफ में शादी के बाद बीवी आके उसको बताती भाई ये सर धोने वाला साबुन होता है ये मुंह धोने वाला होता है ये बॉडी धोने वाला होता है हमारा आदमी एक ही साबुन से लगा रहता है सर भी उसी से मुंह भी उसी से टांगे बाहे उसके बाद उसी से धोती धो के निकल जाता है नहीं फर्क पड़ता उस समय अच्छा कुछ बीवियां तो ये यही तक बस नहीं करती कि साबुन शैम्पू के बारे में बताएं कुछ तो मेकअप भी लगाने लगती हैं बेबी तुम फाउंडेशन लगाया करो बेबी ये तो कॉम्पैक्ट लगाया करो इतना मेकअप कर देती ना पति के ऊपर बाद में फिर फर्क सिर्फ मुछों का रह जाता है अच्छा पहले के जमाने में लड़का लड़की शादी से पहले मिलते ही नहीं थे मतलब आपको सिर्फ घूंगर उठाने में पता लग जाता कि फिल्म ब्लॉक बस्टर गई है बेटा गर्क हुआ है ना अब तो आप देख लो आप लिव इन में रहते हैं पांच पांच साल दस दस साल हाँ। माँ बाप को बोलते हैं पापा हम एक दूसरे को समझ रहे हैं <laughs> बाप भी बोलता साले चालीस साल में मैं तेरी माँ को नहीं समझ पाया तू पांच साल में क्या समझ लेगा <laughs> और सच में पता नहीं लिव इन में रह के क्या समझना होता है इनको समझते रहते हैं समझते रहते हैं फिर जब समझ जाते हैं फिर ब्रेकअप हो जाता है <laughs> पांच साल रहने के बाद बोल देंगे यू आर नॉट ऑफ माई टाइप इतनी देर में तीन चार छोटे छोटे टाइप के घूम रहे होते हैं आजकल एक नई चीज चली है प्री वेडिंग वीडियोस। प्री वेडिंग हाँ मतलब शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को लेके जाके ना ऐसे ही बैंड स्टैंड पे चले जाएंगे कभी किसी चर्च के बाहर कभी किसी पैलेस के बाहर पहाड़ों में जाके शूट करते हैं जो फोटोग्राफ्स आपको हनीमून के बाद देखने को मिलती ना वो पहले आजकल आ रही है कई लोग तो ऐसा करते हैं हनीमून पे फोटोग्राफर को ले जाते हैं जैसे अपना पांडे लेके गया था हनीमून पे फोटोग्राफर ले गया वापस आकर था भाई यार ऐसे ही चले गए यार फेरा ही पड़ा हमें तो हनीमून तो हुआ ही नहीं मैं कहा क्यों कहता सारा दिन फोटो खींचते रहे तो मैं कहा रात को कहता रात को ये देखते रहे कौन सी रखनी कौन सी डिलीट करनी है <laughs> ये तो चेंज के वैसे ही बड़ा खिलाफ है ना अच्छा हाँ इतना चेंज के खिलाफ है ये तो अपना अंडर नहीं बदलता हाँ दस दस दिन तक नहीं बदलता है ग्यारह दिन मेरे पास आया कहता मैंने बदल लिया मैं कहा वाह बधाई हो कहता नहीं नहीं मैंने तबले वाले के साथ बदल लिया जैसे मौजे भी इसके गंदे नहीं होते कड़क होके टूटते हैं। अच्छा पुराने लोग जल्दी कोई चीज चेंज नहीं करते मैंने कई बुजुर्गों को देखा वो पुरानी एनक होती है ना उनकी एक ही एनक में पूरी पूरी उम्र निकाल देते हैं वो एनक जो होती है ना फेमिलियर हो जाती है नाक के साथ नाक उसके साथ हो जाता है फिर हड्डी अपने आप ही उतना मास छोड़ देती है आपने देखा होगा छोटे छोटे राजमा बने होते हैं ना इधर 
इधर चश्मा लगा लेते हैं कभी कभी उसकी डंडी टूट जाती है ना डंडी नहीं डरवाते उस पर धागा बांध के ना ऐसे बांध देते हैं उसको बांधने से फिर कान ऐसे हो जाता है फिर सुनाई देना कम हो जाता है लोगों को लगता है चाचा को सुनाई देना कम हो गया वो एक्चुअली ये मुड़ गया होता है उसका फैशन आए दिन नए नए आ जाते हैं आजकल टैटू का रिवाज पहले भी होते थे पहले इसलिए होता था क्योंकि औरतें निकालती थी घूंघट मुंह दिखाती नहीं थी तो इधर बाजू पे लिखा रहता राजनाथ की पत्नी कमली तो बीवियां जब ग्रुप में बैठी रहती तो राजनाथ अपने वाली पहचान के ले जाता था कभी कभी राजनाथ दो हो जाते थे तो प्रॉब्लम हो जाती थी कि कौन सा वाला राजनाथ ले गया उठा गया टैटू होते थे तो जरूर ही होते थे आजकल तो फैशन के लिए होते हैं जैसे पांडे टैटू बनवा के लाया ना तो इधर अजगर बनवा के लाया इधर टैटू दिखाने के चक्कर में ना शॉर्ट्स पहन के घूमता था एक दिन अजगर इधर आ गया मैंने कहा इसको क्या हुआ कहता भाई इसको गर्मी लग रही थी तो निक्कर में घुस रहा है <laughs> मैं कहा दस पंद्रह दिन बाद गर्मी और बढ़ने वाली ध्यान से <laughs> अच्छा आजकल शादी शुदा लेडीज बड़े अजीब जी फैशन करती है पूरा सिंदूर कोई नहीं लगाती इतना छोटा सा टिका लगा लेती पिचिक करके है ना मंगलसूत्र हाथ पे लपेट लेती पता नहीं चलता कौन शादी शुदा नहीं आदमी का पता चल जाता है जिसका मुंह सबसे ज्यादा चिड़ा हो ना <laughs> जो आदमी सर्दियों में भी गर्मियों वाले एक्सप्रेशन देना भाई साहब क्या हालत ठीक है तो समझो शादी हो चुकी है उसकी न्यूज चैनल कितने बदल गए आप देख लो पहले की एंकर जो साड़ी पहन के आया करती थी ज्यादा ज्यादा जोड़े में एक फूल लगा लेती थी ना डरी हाँ। डरी सी न्यूज सुनाती थी आज माननीय जगदीश माफ कीजिएगा न्यायाधीश जी ने यह कहा छोटी सी गलती हो जाती थी सॉरी बोलती थी आजकल के न्यूज वाले क्या करते हैं डिबेट बिठा लेते हैं अलग लोगों को इनवाइट कर लेते हैं फिर डरा डरा के पूछते हैं बताइए बैक करना गलत चीज है क्यों गलत मानते हैं आप बस कुछ मत बोलिए आप बोलो खुद ही बुलाया खुद ही डांट के उसको घर भेज रहे हैं पुराने बुजुर्गों की बातें सुने तो पता चलता है जमाना कितना बदल गया जैसे एक दिन हमारी अर्चना जी कह रही थी कहती मैं तो दस रुपए लेके जाती थी बाजार से कितना सारा सामान लेके आती थी बादाम काजू किशमिश ये सब उठा लाती थी मैं कहा आजकल जमाना बदल गया हर जगह सीसीटीवी लगे हुए <laughs> जमाना वाकई बड़ा बदल गया पानी की बोतल लेके आदमी घर से निकले ना तो लोग कहते भी डाइट कॉन्शियस है पानी पीता है ज्यादा बॉडी में थोड़ा अच्छा रहता है पानी पहले के जमाने में कोई बॉटल लेके बाहर निकलता लोग कहते इसने रात को ज्यादा खाया ये ढाई तीन फीट जमीन खराब करेगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जो लेडीज रहती है ना थोड़ी शो ऑफ करने वाली वो वाली लेडीज वो कभी अपने बच्चे को डांटते हुए देखना कैसे दूसरी औरत आई बेटी नो बेटी बिहेव यू सेल्फ बच्चा घबरा जाता है मेरी माँ है ना ये अभी तो भड़क रही थी पहले सुबह सुबह उठते ही बेटे के हाथ पिता के पैर पे होते थे और पिता का हाथ बेटे के सर पे आजकल दोनों के हाथ में मोबाइल होता है और दोनों एक ही घर में होते हुए भी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग के मैसेज कर रहे होते हैं व्हाट्सएप हाँ। के जरिए सो so, इस टेक्नोलॉजी के टच से कहीं ना कहीं अपने पन का टच खत्म हो गया है टेक्नोलॉजी के फायदे तो हैं कहीं ना कहीं नुकसान भी है हमारे यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अगर आपको किसी चीज में बदलाव लाना हो या बदलाव लाना चाहें तो किस चीज में बदलाव लाना चाहेंगे आप आप अपने अपने हाथ खड़े कर सकते हैं जी हेलो कपिल नमस्ते मैम कैसे हैं आप बढ़िया आई एम फ्रॉम कैलकटा अच्छा जी अच्छा अगर बदलाव की बात करो तो चेंज तो मैं अपने हस्बैंड को चेंज करना चाहूंगा जी <laughs> बेचारा हस्बैंड पर अब शायद उतना आप, आ, अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल ना हो सेकंड थॉट्स मैं उनको अपग्रेड करना चाहती हूँ हस्बैंड आए आपके साथ में नहीं नहीं आए तभी बोल रही है सब आ, मतलब क्यों बदलना क्यों चाहती है क्योंकि <laughs> बेसिकली मेरे को सिंगिंग और ट्रैवलिंग का बहुत शौक है अच्छा और वो मैंने जब मैं कभी बोलती हूँ घुमाने ले जाओ तो कैलकाटा में गंगाधर सुना होगा आपने अच्छा। हावड़ा ब्रिज के पास अच्छा हाँ, हाँ, जी, जी, जी। <laughs> तो बस वो गंगाधर जाते हैं वो आइसक्रीम अच्छा। खाया बस उनका ट्रैवलिंग मतलब वो उतना बस उतना ही हो गया और मेरे को जाना है क्रूज पे सिंगापुर क्रूज जाना है लास्ट वेगस जाना है मेरे को सब जगह जाना है तो इसलिए मैं चाहती हूँ की वो भी थोड़ा सा चेंज हो तो भाई साहब बात यहाँ तक पहुंच चुकी है आ, तो तो सभी पतियों से निवेदन है इन चीजों का भी ध्यान रखा करें अपनी पत्नी को घुमाएं जरूर पर ये बात मेरे को अच्छा आइडिया दे दिया आपने कि अगर बीवी को घुमाने फिराने नहीं लेके जाओ तो वो बदलने का भी सोच सकती है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्रिया ऐसे अच्छे विचार हमारे समाज में हम लोग बांट रहे जी और कोई हमारे दोस्त जी सर हेलो कपिल जी हेलो सर अर्चना जी इस बदलाव ने तो मुझे असमंजस में डाल दिया अच्छा जी। इस बदलाव के पहले मैं खुद बदलना चाहूंगा तीन दिन तो हमारी बीवियां हमारे लिए काम करती है कितनी बीवियां आपकी मतलब हम सबकी बीवियां हमारे लिए काम करती है अच्छा जी। 
तो तीन सौ पैंसठवा दिन जो कड़वा चौथ का है वो मैं रखना चाहूंगा क्योंकि मुझे ये चेंज कबूल नहीं है इससे अच्छा मैं अपने आप को चेंज कर लूं और मैं अपनी वाइफ को दिखा दूं कि मैं कितना प्यार करता हूं और कड़वा चौथ मैं आपके लिए रखता हूं वाह तो आपकी शादी को कितने साल हो गए सत्रह साल सत्रह साल हो गए हाँ जी चलिए बहुत अच्छी बात है आपके विचार अभी भी इतने अच्छे हैं हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे शो में आने के लिए आपका थैंक यू जी और कोई हमारे दोस्त नमस्ते कपिल सर कपिल का फैन प्रेम अरे लव यू ब्रदर हाँ सर मैं सिमडेगा बीरू से आया हूँ सर झारखंड से सत्रह सौ किलोमीटर दूर से आया हूँ सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ बहुत बहुत स्वागत है आपका सर मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैंने कभी आज तक स्टार को नहीं देखा है और बहुत ही बड़ा मेरा सपना था आपसे मिलना सर और आज आप मेरे सामने हैं तो मैं नर्वस थोड़ा हो रहा हूँ सर थैंक यू लव यू सर मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे कुछ सोशल सर्विस करता हूँ कपिल का फैन प्रेम नाम से तो मैं वहाँ पे आके आपको दिखाना चाहूँगा सर प्लीज प्लीज आइए इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया आपने हाँ यूट्यूब चैनल कपिल का फैन प्रेम नाम से बनाया है सर सो स्वीट ब्रदर आप बड़ा अच्छा काम करते हैं मुझे मैं इनको इन्होंने मुझे ट्विटर पे भी टैग किया था मैंने रिट्वीट भी किया था ये अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया इन्होंने और ये बड़ा सोशल वर्क करते हैं जैसे हाल ही में इन्होंने किसी बच्चे को किसी कोई अलग हो गया था लड़का अपने माँ बाप से उसको कितने साल बाद मिलवाया बीस साल के बाद में बीस साल बाद मिलवाया इन्होंने कैसे मिलवाया आपने उसको मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक लड़का जो 20 साल बचपन से ही मुंबई उसका चाचा लेके छोड़ दिया था अच्छा। और अब मैंने कपिल सर का शो देख के मेरे में एनर्जी आती है तो मैंने एक वीडियो बना के छोड़ा तो वो लड़का किसी तरह से मुझसे संपर्क किया और पता चला मुझे तो मैं हमारे सिमडेगा के डी सर वहाँ के एस पी लोग सर लोग से मिल मैंने ये काम किया और उनसे कॉन्टेक्ट करके उन्हें फिर मुंबई से वहाँ पहुँचा दिया और उसमें से मुझे कपिल का फैन प्रेम को अभी हमारे जिले में सर बहुत सम्मान मिलता है तो कि ये नाम जो मेरे तबगा में लगा है ये मुझे बहुत आसमान में चढ़ा दे रहा है और आज मैं मुंबई में हूँ मैं आपसे गले मिलना चाहूँगा सर थैंक यू आप बैठिए प्लीज शुक्रिया ये ले जाइए अच्छा जी आज हमारे यहाँ बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं तो आप बहुत ज्यादा हॉट लग रही थोड़ा कम हॉट बन के आओ मैं भी चेंज करके आता एक बार अर्चना जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए थैंक यू अर्चना जी एक एक लाइन है शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए थैंक यू थैंक यू अर्चना जी एक लाइन है जो आपको हमेशा सुनने को मिलेगी क्या कि ये कोई खेल नहीं है हाँ। कुछ लोग अपने बच्चों को बोल रहे थे बेटा शादी करना कोई खेल नहीं है <laughs> अच्छा ये लाइन जो बोल रहे होते हैं इनके खुद के आठ दस बच्चे होते हैं <laughs> फिर इनसे पूछो चाचा ये खेल नहीं है तो और क्या है <laughs> तो बोले नहीं बेटा ये तो जिम्मेदारियां हैं <laughs> अच्छा कई हस्बैंड्स का कहना होता है कि बीवी से जान छुड़ाना कोई खेल नहीं है ये वाइफ एक ऐसी प्रजाति जिसका फोन लिफ्ट में भी आ जाता है आप देखना जहां पे नेटवर्क कई किसी का बाप नहीं पहुंच सकता वहां पे इनका फोन आ जाएगा मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं ये जो मोबाइल में चार डंडे होते हैं ना नेटवर्क के इनमें से तीन डंडे कंपनी के होते हैं एक डंडा बीवी का होता है ये हमेशा आता है ये अपना दिनेश है ना ये दिनेश मेरे को बोल रहा था यार उधार मांगना कोई खेल नहीं रहा आजकल बड़े बड़े बहाने बनाने पड़ते हैं हाँ। एक बार मेरे पास आया मेरे को बोला दस हजार की जरूरत है मेरी बीवी बीमार है मैंने दे दिया अगले दिन देखा मॉल में शॉपिंग करा रहा है <laughs> और मैंने कहा तू तो बोल रहा था मेरी बीवी बीमार है हाँ। कहते यही बीमारी है इसको शॉपिंग करने की अच्छा खुले पार्क में या बीच पे रोमांस करना भी कोई खेल नहीं है आप देखना वहां पे जो प्रेमी जोड़े बैठे रहते हैं ना उनके चेहरे देखने वाले होते हैं डर होता है उनके रोमांस में अगर यहाँ पे लड़की बैठी और यहाँ पे लड़का ना इनकी एक आंख इधर देख रही होती है एक इधर देख रही होती है ये कभी कभी आप प्यार मोहब्बत करते हैं ना तो इधर 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 देखते रहते हैं तो जैसे क्लाइमेक्स पे आता है ना कोई पीछे से यहाँ पे खींच लेता है अंकल पुलिस वाले आते हैं पटाक करके थपड़ अंकल कजन जो घबराहट में यही निकलता है पुलिस वाले कजन के साथ मुंह मीठा कौन करता है 
अच्छा आप अपनी बीबी के साथ जा रहे हो और लिफ्ट में कोई दूसरी लड़की आ जाए अब आदमी है बस जो फैक्ट है वो है आदमी को देखना भी होता है फिर डायरेक्ट भी नहीं देख सकते फिर आदमी ना गर्दन सीधी करने के बहाने तो यूं करके देखता है प्रॉब्लम तब होती है जब यूं करता ना सामने शीशे में देखता बीवी उसी को घूर रही है फिर ये जो बीवियों का अपना इंस्ट्रूमेंट होता है ना ये वाला बिच्छू जो यहां से लोगों को लगता है खाल पकड़ी अंदर से गोल ब्लैडर पकड़ लेती है आदमी का तो जब बीवी साथ में हो तो थोड़ा ध्यान से जनहित में जा रही अच्छा पढ़ाई में लोग बड़ा डराते हैं आपको रिश्तेदार बड़ा डराते हैं स्पेशली बट साइंस जो है एक खेल नहीं है आदमी बेचारा पंखे ट्यूबलाइट ये सब ठीक करने के लिए इंजीनियर बन रहा होता है उनके मन में डाल देते कि जब तक रॉकेट रहना बनाया जिंदगी खराब है तुम्हारी फिर ऐसे बच्चे डर के मारे आर्ट्स ले लेते हैं और फिर बड़े होके ऐसे किसी शो में जज बन के बैठे होते हैं अच्छा कुछ लोग वैसे पॉप स्टार्स को देख के बोलते थे यार लाखों लोगों के सामने परफॉर्म करना कोई खेल नहीं है कुछ तो फ्लो फ्लो में कह जाते हैं भाई सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट में और वनडे में फिफ्टी फिफ्टी सेंचुरी बनाई है कोई खेल नहीं है तो खेल ही तो है और क्या पानीपत की लड़ाई में बनाई है आजकल इन दिनों वर्ल्ड कप चल रहा है और जिस तरीके से हमारी इंडियन क्रिकेट टीम परफॉर्म कर रही है हमें लगता है कि ये वर्ल्ड कप जीत के आएंगे तो क्रिकेट के माहौल का मजा और लेते हैं और बुलाते हैं इंडिया के तीन जाने माने क्रिकेटर्स को प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड विकेट कीपर पार्थिव पटेल और इंडियन क्रिकेट के उभरते हुए सितारे सूर्य कुमार यादव और दीपक चहर आप सब तो जानते हैं लेकिन पार्थिव पटेल जो हैं ये विकेट कीपर बैट्समैन है और इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए खेल चुके हैं और सूर्य जो है ये गजब के ऑलराउंडर हैं और दीपक चैर कमाल के बॉलर हैं और इनकी धुआंधार परफॉर्मेंसेस आप हाल ही में ट्वेंटी ट्वेंटी चैंपियनशिप में देख चुके हैं तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत आइए कैसे आप लोग ठीक है इंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल कैसा लगता है इतने लोग चिल्लाते हैं आपके लिए जब <laughs> है बहुत अच्छा लगता है अच्छा कई लोगों की दाढ़ी मुझे नहीं आती लेकिन पार्थिव आपके बारे में सुनना आपको उम्र भी नहीं आती कई सालों से हम देख रहे हैं ये ऐसे ही हैं आपको बाबा रामदेव ने कोई अलग से चवन प्राश बना के दिया क्या है आप नहीं सीरियसली मतलब कई लोग ब्लेस्ड होते हैं अब मैं क्या करूं उसमें कई लोगों को बड़ा दिखना होता है जी और कई लोगों को होता है कि जब उम्र हो जाती है तो ऐसा लगता है कि अब थोड़ा छोटा दिखे पर इसीलिए काफी लोग ना जेलेस भी हो जाते हैं तो अच्छा। मुझे आके पूछते हैं सीरियसली पार्थिव आज भी शेव कर लेना लोकल ट्रेन में फ्री सफर कर सकते हैं इसीलिए अब दाढ़ी भी रखने लगा क्योंकि अभी कमेंट्री कर रहा हूँ तो लोग थोड़ा सीरियसली लेके अभी दाढ़ी वाला पूरा बोल रहा है छोटा बच्चा नहीं बोल रहा नहीं होता कहीं का बेबी फेस अच्छा है फायदा तो है इसका बिल्कुल कभी कभी लड़के मरती थी सो क्यूट ऐसे बोल देती नहीं करती थी अब अब नहीं कर रही अब शादी हो गई ना इसलिए अच्छा लोग नहीं कर रहे पार्थिव आपने जो विकेट कीपिंग होती है जिसमें इसमें भागना नहीं पड़ता ज्यादातर बॉल तकरीबन अपने पास आ जाती है भागना भी पड़ता है इसीलिए तो नहीं आपने चुना की थोड़ा नहीं एक सोच वो भी थी क्योंकि अगर खड़े रहोगे हर बार वैसे छोटा था तो पीछे खड़ा कर देते तो बॉल आता नहीं था अच्छा। तो विकेट कीपर को देखते थे तो ऐसा लगा कि यार इसके पास तो हर बॉल आता है एटलीस्ट हाँ। मैं जाता हूँ थोड़ा गेम में इन्वॉल्व रहूंगा अच्छा। नहीं तो बोर हो जाता था खड़े खड़े हाँ। इसलिए विकेट कीपिंग करी फिर पता चला कि यहाँ बॉल भी आती है और भागना भी पड़ रहा है दोनों को सूर्य आपके बारे में सुना आप क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते थे बचपन में लेकिन क्रिकेट को इन्होंने करियर चुना अच्छा क्रिकेट में क्या है कि अगर आपने सेंचुरी मारी तो सारी वाहवाही आपकी अकेले की हाँ। लेकिन अगर हार गई टीम तो सारी जिम्मेदारी बराबर में बांट लो <laughs> बैडमिंटन में ऐसा नहीं उसमें तो हारा तो आपका जीता आप तो भी आपका हाँ, यही सोच के तो नहीं आपने क्रिकेट चुना नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली बैडमिंटन में पहले खेलने स्टार्ट किया था बट उसके बाद ऐसा लगा कि बैडमिंटन में बहुत कम टाइम बाहर जाने मिलते हैं और क्रिकेट में क्या एक बार सुबह निकले तो खेलते गए खेलते गए और शाम में वापस आने मिलते ज्यादा टाइम घर से बाहर रहने मिलता था तो उसमें तो इसलिए मैं सोचा कि क्रिकेट में थोड़ा ज्यादा तो आप अपने बच्चों को बाहर जाने से ना रोके हो सकता कल को वो भी क्रिकेटर बन सकते हैं ये जो आपने टैटू और दाढ़ी बड़े लोगों का देखा हमने विराट कोहली का पांड्या ने भी रखा हुआ है ये बंदा आपने परमानेंट रखा हुआ है टैटू बनाने वाला मतलब ये देखा जाए तो सारे टैटू एक ही आदमी ने बनाया वैसे तो अच्छा बट मैंने मेरा प्लान नहीं था इतना सब बनाने का बट वैसे मैंने एक जो टैटू बनाया फर्स्ट अपने मम्मी डैडी का नाम लिखवाया था आ, सो स्वीट उसके बाद फिर वो पेन ऐसा लगा कि अच्छा है बैठ जाओ जाके चलते जाए चलते मम्मी डैडी का नाम कहाँ पे बनाया यहाँ पे लिखा है अच्छा ऐसे देखो तो डैडी का नाम है ऐसे मम्मी का नाम है अरे और यहाँ पे उनका पोर्ट्रेट भी है अरे मम्मी डैडी का तो दिस राइट हैंड इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू दैम तो मैंने सुना शादी भी आपकी हो गई है तो बीबी का नाम नहीं लिखवाया बीबी का नाम यहाँ लिखवाया है हार्ट के एक दिल प
अपने दिल पे <laughs> अच्छा दीपक आपने क्रिकेट जो चुना एज ए करियर तो आप क्रिकेट में अच्छे थे या पढ़ाई में कमजोर थे इसलिए आए आप मेन रीजन यही था कि मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था अच्छा खेलता अच्छा था पापा ने ये चीज देखी मेरे फादर मेरे कोच है मेरे मेरे भाई के oh, wow. तो उन्होंने देखा कि स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा है पढ़ाई से तो एक राइट टाइम था कि करियर चुनना तो 12 साल की उम्र में खेलना स्टार्ट कर तो तब से प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ wow. क्या बात है <laughs> आप लोग दुनिया को पूरी को एंटरटेन करते हो अपने गेम के जरिए लेकिन अच्छा खुद कैसे एंटरटेन होते हो आप खुद खुद हम लोग ऑफ द फील्ड ट्राई करते हैं मूवीज देखने के लिए अच्छा ज्यादा से ज्यादा आपका शो देखते हैं ज्यादा जब भी हम लोग जब भी मैं एटलीस्ट मैं जब हम लोग मैच हारते हैं या कभी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होता है तो मैं अपने आप को मूड लिट करने के लिए आपका शोज देख लेता हूँ हमेशा और या तो फैमिली है उनके साथ टाइम स्पेंड करता चलिए बहुत अच्छी बात है अरे दीपक चेन्नई की टीम से खेलते हैं इनकी टीम का ना एक रूल है ये सारे के सारे प्लेयर एक ही फ्लोर पर रुकते हैं है ना दीपक ये बड़ी अच्छी बात है ये आपका प्यार है कि कैप्टन को शक है आप पे नहीं कैप्टन भी होता है ना कि कहीं अकेला अकेला छोड़ दे तो एक एक कमरे में दो दोनों हो जाए कई बार कोई गेस्ट आ ही जाते हैं कोई तो अभी तो बंदा बैचलर भी है सब सबके साथ है ये मतलब ऐसे नहीं है चेन्नई के साथ में सब टीम के साथ में कि भाई एक ही फ्लोर पर रुकना है उसके अंदर भी आपको कोई गेस्ट आ रहा तो भी बताना पड़ेगा कि भाई कौन आ रहा है किसके साथ आ रहा है बट हमारे ऐसा था नहीं क्योंकि हमारी टीम में सब सीनियर प्लेयर है सबकी शादी हो चुकी है सबके बच्चे हैं अच्छा तो वो लगता आप है कैसे एडजस्ट करते थे फिर बीच अरे मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई सब लोग की फैमिली आई थी मेरे को खाना खाने जाना है कहीं बाहर जाना है तो अकेला जा रहा हूँ तो मैं अकेला रेस्टोरेंट बैठा हूँ क्या करूँ ऐसे पोस्ट कर दिया कुछ भी कि हैविंग लंच अलोन तो लोग पूछते हैं भाई अकेला क्यों खा रहे हो तो मैं जब क्यों होता मेरा यार मन है मेरा मैं तो अच्छा लगता मेरे अकेला रहना पर मेरी मजबूरी थी एक्चुअली कि मेरे साथ मेरे साथ कोई था नहीं है जाने के लिए तो जहाँ कभी खेलने जाना हो ना सपोज आप चेन्नई जा रहे हो खेलने या कहीं और पहले डाल दिया करो पोस्ट आई एम गोइंग टू चेन्नई एंड स्टेइंग इन दिस एंड दैट होटल आपके चाहने वाले आपको कंपनी दे दिया करेंगे लंच में अलाउ भी नहीं है डिनर में भी क्यों गलत आइडिया दे रहा है हाँ तो हमारे खिलाड़ी है ये इनको खेल पर कंसंट्रेट करना है तो तू इन्हें गलत चीजें सिखा रहा है जवान आदमी अब खेल ही खेलता रहे बस <laughs> ये इनकी मत सुनना इनकी खुद की तो निकल चुकी आप पूरा देखो यही यही देखो साथ साथ सब बैलेंस करके चलो सब नहीं सबके साथ है वैसे वहां पूरा माहौल रहता सब शादी से भाभी है बहुत सारी तो मेरी सब भाभी से अच्छी पड़ती है अच्छा तो मैं क्योंकि <laughs> <laughs> तो मैं उनके साथ ज्यादा रहता हूँ तो मैं उनके साथ बैठता हूँ तो मुझे पतियों की बुराई सुनने को मिलती है अच्छा हाँ तो ये देखे तो और नहीं मन करता होगा शादी करने का मैं बता रहा हूँ आपको जब मैं हस्बैंड लोगों के साथ रहता हूँ तो वो पत्नियों के बताते हैं अब ये शादी करके ऐसा है वैसा तो मेरा थोड़ा मोटिवेशन आता है मेरे में कि भाई मैं गर्लफ्रेंड बनाऊ या शादी करूँ वो वहीं खत्म हो जाता है तो कि भाई दोनों तरफ से फते की डरते भी और डरते भी अच्छा क्रिकेटर्स के ना कोई ना कोई सुपरस्टिशन जरूर होते हैं मतलब हर एक जैसे सिद्धू बाजी अक्सर जिक्र करते थे अच्छा प्लेयर्स के होना हो जो फैंस है ना उनके बड़े होते हैं फॉर एग्जांपल कभी विराट अगर 99 पे बैटिंग कर रहा है ना तो कई लोगों को तो मतलब वो अपनी जगह से नहीं उठते भले कितना जोर से बाथरूम आया हो इतना प्रेशर विराट कोहली पर नहीं होता जितना इनके ऊपर होता है सीरियसली इनके एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं खड़े खड़े ना एक टांग पे दोनों मिट्टी बीच लेते और जब तक वो सेंचुरी अच्छा उधर उसकी सेंचुरी हुई इधर उनके दोनों स्टंप गीले हो जाते आप बिलीव करते हैं कभी ऐसे वहम भरम में क्या हाँ बिल्कुल जैसे अगर ओपनिंग करने जाता हूँ मैं तो हाँ। मेरा ऐसा है कि लेफ्ट साइड से वॉक करके जाना है अच्छा तो जब मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहा था तो लेंडल सिमेंस का भी वैसे ही था अच्छा। कि उसको भी लेफ्ट साइड से जाना होता था तो पहली बार गए तो मैं ऐसे लेफ्ट पे खड़ा हो गया फिर वो इधर आया अच्छा मैं वापस उधर चला गया तो ऐसा ये ड्रेसिंग रूम इस साइड था ऐसा लगा कि दोनों चलते चलते दूसरे ड्रेसिंग रूम से चलने लगे एक ना बच्चे का सवाल था पार्थिव वो बोल रहे थे कि कभी ऐसा होगा कि किसी बैट्समैन का स्टमक अपसेट हो पेट खराब हो और स्पिनर सामने बॉल फेंक रहा हो लेकिन फिर भी आपने पीछे से खड़े हो कीपिंग की हो हाँ हुआ है बहुत बार ये मुंबई के सामने जब हम फाइनल खेल रहे थे तब दो तीन बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो हमारे पास एक एडवांटेज है ना ग्लव होता है तो हम थोड़ा तो स्मेल आते हैं अच्छा जैसे धोनी का हेलीकॉप्टर शॉर्ट फेमस है तो इनका स्वीप बड़ा बड़ा फेमस है तो ये पहले से आपको आता था झाड़ू वाला शॉट के शादी करने के बाद आपको आया ये आइडिया पहले से आता था पहले इतना फाइन नहीं था ये शॉट बट शादी करने के बाद थोड़ा और अच्छा हो गया कर कर के कर कर दीपक वैसे तो अनमेरिड अभी लेकिन अभी शादी की उम्र तो हो ही गई है तो किस बॉलीवुड हीरोइन पे बुरी नजर है आपकी
वो भी इंडस्ट्री में काम करती है अच्छा। तो मेरे को दिखाती रहती है कि भाई ये लड़की कैसी है मैंने कहा नहीं हाय मालती बहुत बहुत स्वागत है आपका अच्छा कैसी लड़की ढूंढ रहे हैं फिर आप दीपक के लिए सुंदर सुशील और मतलब किस इंडस्ट्री की होनी चाहिए हाउस वाइफ होनी चाहिए या नहीं ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अच्छा मैं इसको जब भी कोई लड़की दिखाती हूँ ना तो ये बोलता है दिखने में तो ठीक ही लगती है मुझे सारी लड़कियां तू देख ले अच्छा हां मेरे साथ ही प्रॉब्लम मेरे को कोई भी लड़की की पिक्चर दिखाती मुझे अच्छी तो लग रही है फिर कोई अगर वही उसी लड़की की पिक्चर दोबारा दिखाते मुझे लगता है अलग अलग लड़की है पहचान भी नहीं पाता हूं ये वही लड़की है इसने कभी किसी को डेट नहीं किया तो मैं कहती हूं डेट ही कर ले इससे अच्छा पता चल जाएगा लड़कियों में डिफरेंसेस होते हैं इतने हालात को देख ले जरूरी थोड़ी ना मालती आपको बताई वो क्या पता नहीं थोड़ी मजा होता है मुझे पर अच्छा है बहन लड़की ढूंढेंगी ना आपके लिए तो अच्छा है कम से कम इनकी लड़ाई तो नहीं होगी भाभी ननद की तो एक मसला तो आपका सॉल्व हो गया तो बड़ा कौन है दोनों में से दीपक आप हैं ए अच्छा दोनों एक दूसरे को बड़ा बोल रहे हैं नहीं वही बड़ी अच्छा थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग मालती थैंक यू सो मच अरे सूर्य ने ना सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया है फिल्म मेरा फेरी के डायलॉग कुछ बोले हैं बाबूराव वाला वो थोड़ा बताओ ना अर्चना जी को करके बोल रही थी मैं उनको दिखाना लाइव उसमें एक्चुअली दो तीन लोग होते हैं हां तो अक्षय कुमार कुछ तो बोलता है तो फिर बाबूराव ऐसा बोलते हैं अरे इतना जोर से कह को चिल्लाते हैं तो अक्षय कुमार बोलते हैं स्टाइल है बाबू भैया स्टाइल तो ये जोर से झापड़ लग ए बाबू राव का स्टाइल है तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा था तो मैंने दो तीन लोग को लेके तो क्योंकि मैचेस के टाइम पे इतना टेंशन रहता है मैचेस का भी फंसा हुआ रहता है तो शाम में ऑफ द फील्ड ये थोड़ा मजाक मस्ती जरूरी है थोड़ा इसके लिए तो आपने पूरी दुनिया के मतलब दुनिया के सारे टीम्स के प्लेयर्स को मिले हैं उनके साथ खेले भी हुए हैं आपको कौन कौन सी टीम ज्यादा फनी है आई थिंक वेस्ट इंडीज टीम के लोग सारे सारे कैरेक्टर है वेस्ट इंडीज वाले यार वेस्ट इंडीज मैं तो उसका फैन हो गया हूँ अपने क्रिस गेल का मुझे ना क्रिस गेल ने फोटो दिखाई अपने घर की बोलता है लुक एट माय हाउस उसने स्विमिंग पूल बनाया हुआ टॉप फ्लोर पे और सब सहेलियां उसकी आई हुई बीवी भी उसकी वही पे इस बात से हो गया मैं मैं सोचूं भगवान जिंदगी तो ये जी रहे हैं <laughs> हाँ मैंने कहा हम तो शनिवार इतवार को टेलीकास्ट होने के लिए आए बस <laughs> ब्रावो हमारी टीम है हाँ। सेम ब्रावो भी शरारती है उसकी तीन गर्लफ्रेंड है तीनों से बच्चे हैं उनके पर शादी किसी से नहीं हुई है अच्छा हाँ ये कल्चर है वहां पे मतलब ये है सही में ब्रावो नाम ठीक है उसका ब्रावो है और उसकी हर साल नई गर्लफ्रेंड आती है आईपीएल में आता है अच्छा। तो हमारे प्लेयर्स जज कर रहे होते हैं मैं तो शायद अभी दो साल से जुड़ा हूँ चेन्नई के साथ में से रहना भी आए बाकी प्लेयर्स हैं जो माई भाई तो वो जज कर अपने लोग है बेचारा रहना बड़ा क्यूट है भूला मेरा दोस्त है एक बार मैं और सुरेश रहना दोनों हम लोग राष्ट्रपति भवन में थे तो हमें वो स्वच्छ भारत अभियान के लिए उन्होंने फेसिलिटेट करना था तो राष्ट्रपति जी भी आए नहीं थे हुआ तो मैं ही ना आप तो नहीं गलती से जाके किसी को चक्कर आ जाए और वो राष्ट्रपति कुर्सी बैठ जाए तो फिर क्या होगा कहता पाजी ये जो भाले देख रहे हो ना आप मैं कहा हाँ कहता ये ऐसी जगह पे पड़ेंगे ना अरे दीपक आपकी टीम के कैप्टन धोनी है सॉरी दुनिया जानती है उनको कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं ग्राउंड पे ये। लेकिन इस बार जब प्रीमियर लीग में टीम आपकी हारी फाइनल में तो सच सच बताना होटल में जाके कूल ही था धोनी के नहीं नहीं वो गुस्सा करते गुस्सा करते कैसे क्या बोलते हैं वो बहुत शांत गुस्सा करेंगे ऐसा दिखेगा नहीं गुस्सा कर रहे हैं आप पे अच्छा और वो गुस्सा सिर्फ ग्राउंड के अंदर करते हैं अच्छा मतलब आप ग्राउंड में हो वो आपको डांटेंगे भी पर जैसे ही उन्होंने रोप के बाहर पैर रखा वो नॉर्मल और अच्छा। सबसे ज्यादा तो मेरे पे किया पिछले दो साल में अच्छा। जो मेरे को डांट पड़ी है ना मुझे वाले हुए क्योंकि सबसे छोटा हूं मैं टीम के अंदर बाकी सब तीस से ऊपर वाले हैं तो किसी का भी गुस्सा होता है वो मेरे में निकलता है प्यार भी सबसे मैंने पूछा एक मैच में मैं फील्डिंग कर रहा था उनके पास में तो कुछ बात ही डांट दिया मेरे को तो मैं समझ गया भाई किसी और पे गुस्सा है तो मैं चुपचाप फिर उस टाइम कुछ बोला नहीं ड्रेसिंग रूम के अंदर गए मैंने कहा माई भाई एक बात बताओ ना क्या कि मैंने भैया सबका गुस्सा मेरे पे को निकालता <laughs> <laughs> बोलते प्यार भी तो करता तेरे को फिर मैंने कहा उसके बाद तो क्या बोलता है मैंने कहा चलो ठीक है
सूर्य आप काफी अटैकिंग बैट्समैन हो चौके छक्के अच्छे दबा के पेलते हैं तो कभी ऐसा हुआ है आप घर गए हो आपकी वाइफ कहें कि बैटिंग तो बहुत अच्छी थी चलो चौके छक्के ठीक है लेकिन चौका मारने के बाद ये चेयर लीड की तरफ क्यों देख रहे थे <laughs> ऐसे हुआ कभी घर तो बहुत दूर का बोल रहे हो कपिल बाजी बट मैंने तो ऐसा होटल में ही बहुत बार हुआ है अच्छा क्योंकि हाँ क्योंकि वानखेड़े पे हम खेलते हैं ज्यादा जी तो जब भी बाउंड्रिया सिक्स मारते हैं तो जो स्क्रीन है वो लेफ्ट में लेफ्ट में और राइट में राइट तो मारने के बाद हम यही देखते हैं या यहाँ पे देखते हैं हाँ। और वाइफ लोग का जो स्टैंड होता है वो सामने होता है एकदम अच्छा तो मारो यहाँ पे और यहाँ देखो और वहाँ देखो तो होटल पहुंचने के बाद ऐसा होता है की वो जो बाउंड्री मारी सिक्स वो वाली ज्यादा अच्छी थी जो वहाँ देख रहे थे मैं तो सामने बैठी हूँ अच्छा दीपक आप वैसे आगरा से हो ना जी खेलते आप चेन्नई की तरफ से हो तो जब कभी ऐसे स्लेजिंग होती है गुस्सा गुस्सा आता है तो गाली अपनी भाषा में निकलती है कि जिस टीम की तरफ से खेल रहे होते हो नाड़े लग कर तो तो आज का जमाना चला गया गाली वाली देने का अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत गाली देते लोग अच्छा कैमरे होते नहीं है और वो सीनियर्स प्लेयर्स होते हैं वो बहुत गाली देते हैं जूनियर्स को वो मेंटली प्रेशर बनाते हैं प्लेयर्स पे जूनियर प्लेयर्स पे अच्छा बट मैं जब छोटा था तो मैं एक काम करता था जैसे ग्राउंड में घुसता था बैटिंग करने जा रहा है वो तो मुझे पता है कि दो तीन ये सीनियर प्लेयर ये गाली देते हैं अच्छा तो जाके उनको गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग कर दो सबसे पहले मैं ये काम करता था तो ये लड़का ठीक है इसको कुछ नहीं बोलेंगे मैं वहाँ खड़ा हूँ नॉन स्ट्राइक में सामने वाला आपको गालियाँ पड़ रही है मैं चुपचाप खड़ा हूँ ठीक है यार पार्थिव आपका तो कोई जूनियर होगा ही नहीं मतलब अकॉर्डिंग टू हिस्स प्लेस ये हमेशा ही जूनियर लगते रहते हैं आपके साथ भी ऐसा हुआ स्लेजिंग होती कभी बहुत बार हर बार होती है स्लेजिंग आपका मुंह बड़ा प्यारा सा है आपने कभी किसी को गाली दी मैंने दी है मेरा चौथा पांचवा टेस्ट मैच खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया में स्टीव वॉक का आखिरी टेस्ट मैच था तो मैंने थोड़ा उनको ट्राई किया बोलने का पीछे से बोल रहा था तो अच्छा। उन्होंने डिफेंस किया फिर वापस मुड़े और बोला कि यू नीड टू शो सम रिस्पेक्ट टू मी यू आर इन योर नेपीज वेन आई मेड माई टेस्ट डेब्यू तो स्टीव वॉ ने डेब्यू किया था एटी में एटी मेरा मोन ईयर था अच्छा तो अभी इस बार जब ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए तो स्टीव वॉ का बेटा भी ऑस्ट्रेलियन टीम में जो एक्स्ट्रा फील्डर्स होते हैं उसमें से एक था अच्छा तो जब हम खत्म हुआ मैच टेस्ट सीरीज जब जीते जब जा रहे थे तो मैंने स्टीव वॉ के बेटे को बोल दिया कि यू हैव टू शो सम रिस्पेक्ट टू मी यू एन योर नेपीज वेन आई मेड माई टेस्ट कर्मा आते आपके पार्थिव कुछ आपके फैंस थे उन्होंने हमसे कहा था ये हमारी तरफ से नहीं है बोलते कि पार्थिव इज फ्रॉम गुजरात तो एक आपको डायलॉग देते हैं आपको उसको गुजराती में बोलना है तो दो डायलॉग है इसमें आप चाहो तो दोनों बोल सकते हो या कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो पहला है कि जानी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा पहला डायलॉग ये है दूसरा ये है तू चाहता है मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूँ तू बोले तो भोकूँ तू बोले तो काटूँ तो ये दो डायलॉग है आपका जो दिल करे गुजराती गुजराती लैंग्वेज बड़ी स्वीट है दूसरा वाला बोल रहा हूँ हाँ बोलना है उसी ये संजय गुस्से में ही है पार्थिव पटेल गुस्से में आना चाहिए वो सबसे मुश्किल काम है तू इच्छा चे वो तारा माटे कुत्रो बनी जाओ तू बोले तो बसु तू बोले तो बचक भरू ये पहले बोल दो इतनी स्वीट लैंग्वेज है पहला भी बोल ही दो पार्थिव कैसे गुजराती में कैसे लगे राजकुमार साहब यानी तो ये देखते हैं अभी जानी हूं तने मारीश अरे जरूर मारीश मारीश बंदूक मारी हसे गोली मारी हसे अरे वक्त भी मारो हसे सुपर थैंक यू थैंक यू बात अरे बच्चे जब गली क्रिकेट खेलते हैं ना तो उनके पास बेचारों के पास प्रॉपर ऐसे नहीं होते हैं किट नहीं होती है तो कभी कभी वो क्या ईंटों की ऐसे विकेट बना लेते हैं तो बॉल से ज्यादा उनका ध्यान विकेट संभालने में रहता है गिर गए तो ईटना टूट जाए <laughs> आपने कभी ऐसे खेले हैं गली क्रिकेट बहुत खेले कपड़े धोने वाली थापी के साथ हाँ उस, स्टार्ट उसी से करते थे सबका हाँ। उसी के स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्ट होता है लेकिन मेरे पास थे स्टम्प और बैट और बॉल अच्छा। सब कुछ था तो मैंने बोला था कि जब तक अब सब कुछ मेरा है तो मैं दो बार बैटिंग करूंगा एक बार आउट हो गया तो दो बार करूंगा क्योंकि सारा सामान मेरा है और कई बार ऐसा हुआ कि अगर थोड़ी लंबी बैटिंग कर दी तो आउट होकर स्टम्प वम लेके घर चला जाता था तो मैं समझता था हमारे पंजाब में होता है हर जगह ही हर जगह ही ऐसे और क्रिस गेल से भी हमने पूछा था ना कि कपड़े धोने में थापी बोलता यस वी आल्सो यूज मैं क्या बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारी मम्मी भी थापी से कपड़े धोती है हमारे पास तो टॉस के लिए सिक्का भी नहीं होता था वैसे फ्लैट सा पत्थर ढूंढते थे तो उसके ऊपर ऐसे थूक दिया हवा में उछाला गीला आया तो बैटिंग सूखा आया तो बॉलिंग और ये बड़ा टेक्निकल चीज होती है अर्चना जी हवा वाली बात नहीं है थूक आपको बड़ा टेक्निकल तरीके से थूकना पड़ता है लिमिटेड क्वालिटी 0.5 एम में <laughs> क्योंकि अगर आपने ज्यादा थूक दिया 
हवा में उछाला तो वो फैल के दोनों तरफ आ जाता था फिर झगड़ा मेरे साथ तो बहुत एक हादसा हुआ था अच्छा जब छोटा था हम लोग भी लकड़ी के उससे खेलते थे तो एक बार स्कूल में जब फोर्थ स्टैंडर्ड में था तो मैंने गलती से तीन लोगों को सर एक दिन फोड़े गलती से मैंने छाप के लिए फोड़े अच्छा हमारा सेकेंड पीरियड था तो हम वही टेनिस बॉल रखते थे बैग में तो और एक लकड़ी का जो डंडी थी एक क्लास में छुपा के रखते थे उससे खेलते थे तो मैंने बै बैटिंग कर रहा था तो ऐसे कोई कीपर आगे कीपिंग कर रहा था उसके पास में पत्थरों के पास में तो मैंने शॉट मारा पुल तो इधर की तरफ आया तो उसके सर पर पड़ा उसी तरह बैट तो बाइक मिस्टेक तो उसका सर फट गया बेचारे का तो मैं अच्छा। तो गया हॉस्पिटल गया साथ में ए फोर स्कूल में था मैं तो साथ में एम था तो उधर जाके इलाज करा के आया फिर इंटरवल हुआ इंटरवल के अंदर हमको इंस्ट्रक्शन थे कि भाई आपका गेट बंद होना चाहिए और सब बच्चे अंदर होने चाहिए क्लास के तो मेरी सीट सबसे आगे गेट के पास थी तो मैं बैठा हुआ था इंटरवल हो गया सब लोग बैठ गए गेट खुला तो मैंने जोर से लात मारी उसमें बैठे बैठे कि बंद हो जाए और बेचारा है कोई उधर से भागता हुआ रहा था गेट से उसके उसके सर पर पड़ा एकदम टाइमिंग सटीक बेचारा उसका सर पर पड़ गया तो मैंने उसको बोला भाई तू मत जाना टीचर के पास में नहीं मेरे को घर भेज देंगे वो अब गया वो टीचर के पास दिन में हुई है हाँ एक ही दिन में वो सेकेंड पीरियड ये फिफ्थ पीरियड फिर लास्ट पीरियड तो टीचरों ने बुला के डांटा लास्ट पीरियड हमारा फिर फ्री हमको मौका मिल गया तो ऐसे बैठे हुए सब लोग तो एक बेंच थी जिसमें वो कंबाइंड होते हैं लोहे की बेंच और चेयर दोनों बड़ी वाली हाँ, हाँ, हाँ। तो एक ही थी हमारी क्लास में बाकी सब लकड़ी वाले से अलग अलग तो बोला कि इसको कौन उठा सकता है मैंने कहा हम हम उठाएंगे <laughs> गया मैंने से उठाई ऊपर जैसे ही नीचे रखी तो एक अपनी कोई रबड़ ढूंढ रहा था नीचे ऐसे करके बेचा तो उसके सर पर लगा पीछे तो उसका उसका ज्यादा सबसे ज्यादा फटा क्योंकि लोहा लगा था उसके बाप रे मैंने उसके पैर पकड़ लिया मैंने तू मत जाना था मैंने कहा तू गया मेरे को टी सी दे देंगे तो हुआ भी वो गया बेचारे के लगी जाता थी तो अगले दिन मेरे पापा को बुला लिया उन्होंने कि तुम मत आना तो मेरे पापा आएंगे अगले दिन तो उन्होंने टी सी पकड़ा दी मेरे पापा को पर बच्चा ये पढ़ने आया सर फोड़ने आया लोगों को दिन होता है कभी कभी खराब ऐसा दिन होता है मेरी किसी में गलती नहीं थी एक्चुअली अच्छा मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ जब आप बचपन में गेम्स खेलते थे आपके भी अपने अपने रूल्स होंगे जैसे हमारा दिनेश है ना ये हमेशा हमारी टीम में जरूर होता था इसको रखते इसलिए थे ये नाली में से बॉल बड़ी अच्छी निकालता था सीरियसली ये नाली में बुलबुले देख के बताता था बॉल की डेप्थ कितनी है होता है टैलेंट है अपना अपना तो कौन है जो अपने किससे शेयर करना चाहता है जी आप तो अभी भी बचपन में ही मुझे लगता है हेलो माय नेम इज प्रतीक्षा एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली जी प्रतीक्षा सर एक्चुअली ऐसा था कि बचपन में ना हम पिट्टू खेलते थे यू नो हां पिट्टू करम पे हां तो उसमें क्या था कि सात पिट्टू बनाने होते हैं तो उसके बाद वो आउट कर देते हैं कि अब तुम्हारी बाजी गई अब तुम्हारे बाद कोई और आएगा तो ऐसा था कि मैंने कहा भाई अगर सात बनाएंगे ना मैंने कहा दोबारा बाजी लूंगी मैंने कहा वरना मैं नहीं खेल रही और मैं बहुत अच्छी प्लेयर थी अच्छा तो ऐसा था मैंने कहा सात पिट्टू बनाने के बाद मैं एक अपना पार्टनर जिंदा कर सकती हूं वो दोबारा टीम में आएगा तो साथ साथ बना बना के बाजी भी लेती थी और अपने पार्टनर को भी लेके आती थी तो मैं बहुत मजा करा ऐसे करके मतलब ये आप जबरदस्ती करती थी वैसे हाँ, और क्या बिल्कुल <laughs> बट इतनी शरीफ भी नहीं हूँ मैंने सर भी बहुत फाड़े हैं लड़कों के बचपन में मालती माल आ, मालती <laughs> <laughs> कुछ बात चलाए बात चलाए और अच्छा इनका रिश्ता कैसे होना हमारा लड़का सर बड़ा अच्छा बोल देता है <laughs> हमारी बेटी भी <laughs> अरे एक बार ऐसा हुआ था शुक्रिया प्रतीक्षा थैंक यू ये तो अभी मत लड़ाई झगड़े मत करना अभी नहीं बाय द वे दीपक और कोई हमारे दोस्त जो अपने किस्सा जी मैम नमस्ते सर नमस्ते जी कैसे हैं आप मे, मेरा नाम अभिलाषा जायसवाल है मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ अच्छा जी और सर हम बचपन में खेल खेलते थे कौन सा वो छुपा छुपाई और उसमें रूल मैं बनाती थी सबको छुपने के लिए मैं बोलती थी अच्छा जी और एक दिन क्या हुआ एक लड़की से मेरी पटती नहीं थी उसको मैंने कॉर्नर में अंधेरे में छुपा दिया अच्छा फिर और इसने कहा गया अचानक वो दौड़ते हुए मेरे तरफ आई इतना जोर से मुक्का मारी मेरा दाँत तोड़ दिया 
ये सारे आ रहे सर फोड़ने वाले मुंह तोड़ने वाले दांत तोड़ने वाले किसे आ रहे दीपक ने शुरू किया मैंने मैंने गलत शुरू कर दिया लग रहा सब 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 अपने बचपन में पहुंच गए अब से सर मैंने रूल बनाना छोड़ दिया तो आपका दांत टूट गया फिर लगवाया आपने नहीं नहीं अभी तक नहीं अभी तक नहीं लगाया नहीं लगवा लो अब तो लगवा लो अब थोड़ी ना ऐसे खेल खेलने जी सर अच्छा अभिलाषा जी बड़ा क्यूट किस्सा था आपका उसके बाद वो सहेली है अभी इन टच है आपके साथ जी <laughs> नहीं वो दुनिया में सिर्फ दांत ही तोड़ने आई थी आपका <laughs> <laughs> अच्छा शुक्रिया अभिलाषा जी और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब गुड मॉर्निंग कपिल जी आ, मेरा नाम दिनेश है <laughs> <laughs> सारे दिनेश जी एक ही जैसे क्यों होते <laughs> अच्छा जी आपको तो पता ही है कि आजकल क्रिकेट टूर्नामेंट्स में कितना ग्लैमर है चेयर लीडर्स हैं बट जो एम्पायर है वो हमेशा एक ही पोजीशन पे खड़े रहते हैं उनके जो डिफरेंट आउट या वाइट या नो बॉल्स देते हैं उनको देख के मैंने सोचा कि एक डांस फॉर्म बनाया जाए और वो कैसे लगेंगे डांस करके कैसे आई वॉन्ट अगर हम मैं वहाँ के आई आइए प्लीज आइए सर क्या बात दिनेश जी शुक्रिया बड़ा पसंद आया पार्थिव आपको करवा अच्छा है हाँ करवा देंगे एक दो एक दो अंपायर है वैसे जो करते हैं ऐसे करते हैं ना आपको ऐसे नाचने के शौकीन मैसेज पास कर देंगे आपका मैसेज भिजवा देंगे शुक्रिया दिनेश जी धन्यवाद है माइक ले जाइए सर आपको एक बात बताता हूँ एक बैट्समैन को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब वो आउट होता है जब वो आउट हुआ और बाहर गया उसके पांच मिनट तक उसके लिए दुनिया खत्म हो जाती है एक्चुअली कि भाई वो उस टाइम पे ऐसा को नाच के उसको आउट दे रहा है तो जो सर फोड़ने की बात हो रही है ना जो अभी सर फोड़ने की बात हो रही है कि हो नहीं जाए कि वो बल्ला उसके हाथ में होता है मैं बता रहा हूँ एक्चुअली एक तो आउट हो रहा है ऊपर से उसको बोले <laughs> तो बैट मुंह पे मार के जाएगा वो और कोई हमारे दोस्त हेलो कपिल सर हेलो अर्चना मैम हेलो एवरीबॉडी माय नेम इज राम्या आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ Uh, मैं दीपक सर से बात करना चाहती हूँ हाँ जी बात फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से यू लुकिंग रियली हैंडसम टुडे आई ऑल्सो वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू अभी हाल ही में सीरीज में आपने 23 थ्री विकेट्स ली विच इज अ वेरी बिग डील एवरी डी तो 23 नहीं 22 टू लिए इन्होंने अरे पर एक विकेट मेरा भी डाउन हो गया yeah. oh. <laughs> तो बस कुछ नहीं मुझे यही पूछना था कि सर शाम को क्या कर रहे हैं <laughs> शाम को सर फ्लाइट पकड़ रहे हैं <laughs> फ्लाइट है मेरी 755 की ये आइडिया दिया आपने उनको कि मेरे पास टाइम है <laughs> रामया क्या करते हो आप पढ़ाई करते हो अभी आप तो मैं मुंबई अपनी फैशन डिजाइन इंटर्नशिप के लिए आई हूँ फॉर वन मंथ मालती <laughs> <laughs> लड़की काम भी कर रही अच्छा तो मालती से मिल लेना आप तो जैसा भी ठीक लगे हमको खाली बुला लेना शादी पे ठीक है शुक्रिया राम्या थैंक यू थैंक यू और कोई हमारे दोस्त हाय कपिल हाय एंड हेलो एवरीवन माय क्वेश्चन इज फॉर सूर्य कुमार जी सूर्य सर मुझे पता चला है कि आपने बाजीगर फिल्म बहुत बार देखी है और वैसे ही मैं भी शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हूँ तो वो तो पता नहीं कब हाथ आएंगे क्या आप मेरे साथ बाजीगर फिल्म के सॉन्ग पे डांस करेंगे सही बात बाजीगर बहुत बार देखिए देखिए बहुत बार साफ सुथरी क्लियर हाँ। पिक्चर है समझ नहीं आई कितनी बार क्यों देखी एंड इफ पॉसिबल वो आउटफिट हो सकता है अरेंज या या व्हाई नॉट आई विल अरेंज एवरीथिंग आई विल अरेंज काजोल ऑल्सो डिमांड बढ़ती जा रही है क्या रहा आप लोगों का आपने नाम ही नहीं बताया अपना यशा हाँ जी हेलो क्या नाम है आपका यशा यशा या। यशा Hello. बड़ा प्यारा नाम है आपका यशा चलो आउटफिट भी रेडी है ये क्या है ओ वाह वाह ये पहन के तो बाबूराव वाला भी कर सकता है लो जी आज सूर्य कुमार आपको ऐसे हाँ पहना भी पहना दिखा दिखना भी तो चाहिए इसको बांधते कैसे हैं आगे तनी बांधे ऐसे ऐसे ये तो खाना भी नहीं आ रहा है सॉरी अरे दिख रहा है दिख रहा है भाई को लगा रहा है अपना वाव सूर्य यू लुकिंग डैशिंग मैन वो क्या बोल रही है शाहरुख नहीं पहनता ऐसे अरे वो आ रही हूँ टाइगर से करते हैं अब वो हैड भी पहनना है 
इसमें बताओ कौन सा बाजीगर लग रहा हूँ बस ओके तो शाहरुख खान कम बाबू राव ज्यादा लग रहा है शाहरुख की तरह तो ऐसे भाग क्या हो आप जी सूर्य के लिए जोरदार तालियां थैंक यू यशा शुक्रिया ये उतार दीजिए थैंक यू यशा थैंक यू थैंक यू और कोई हमारे दोस्त जी सर हाँ जी कपिल पाजी जय बाबा खेतर पाल जी दी जय हो जी जय हो नंदीप गिल नंदी अच्छा अमर सर से क्या आलम जी 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 ते थोड़े पदीजे सुफी सिंगर गिल ब्रदर्स ये तीनों आपके बेटे हाँ वाह कल इनको छत्रपति शिवाजी वार्ड से सम्मान किया गया वाह कंग्रेचुलेशन यहाँ पर सुफी वार्ड मिला इनको तो ये आपके पदीजे आपको कुछ सुनाना चाहते हैं इनका रिसेंट हाँ प्लीज प्लीज फैमिली बड़ी खूबसूरत लग रही प्यारी लग रही है जो क्या सुना रहे बेटा वाओ वेरी ब्यूटीफुल कंग्रेचुलेशन बेटा और ऐसे ही रियाज करते रहो और अच्छा अच्छा गाओ और अपने शहर का माँ बाप का नाम रोशन करो वेरी गुड भाभी इनसे बैंड क्यों बजवा रही हो? आपके दोस्त हैं ना आईपीएस तो हैं नहीं, बैंड वाले हैं ना, तो वही बजवाऊंगी। इतना भड़क क्यों रही है मेरे दोस्तों? मैं क्यों ना भड़कूं कपूर शर्मा? लड़के वाले आके बैठ गए, मेरे को मजा ले किसी ने आवाज भी दी हो? कौन लड़के वाले? अच्छा, इन तीनों क मैं एक बात बोलूं हाँ मेरे को इतने क्यूट लग रहे हैं ना पार्थिक जी तो मैं हूँ कहूँ चाहे क्या तो मैं बद्दू क्यूटनेस एक ही जगह में बैठे हुए हैं ओह माय गॉड मतलब आप क्रिकेट की दुनिया के तैमूर हो अभी भी ऐसे इतने सच में बड़े हो गए हो लेकिन फेस आपका एकदम इतने छोटे से बच्चे जैसा जिसको ना देखते ही मेरा दिल कर रहा आजा मम्मा पास लेकिन आपको एक बात बोलूं अभी भी इतने क्यूट लग रहे हो ऐसे लग रहा कि नानी माँ के घर ना छुट्टियाँ बिताने आए लेकिन ग्राउंड में जाते ना बड़े-बड़ों को नानी याद दिलाते पहले 83 वर्ल्ड कप वाले आए, फिर ना विमन क्रिकेट टीम वाले आ गए, अब ये आए मेरे को लग रहा है सिद्धू पाजी पे जा रहे हैं कि जाके देखो सब ठीक चल रहा है कि नहीं। तो तुझे क्या लगता है क्रिकेट छोड़के ये सब करने आएंगे सिद्धू पाजी के कहने पे? करोड़ों की बोली लगती है जब खेलते तो? बोली करोड़ों लाइए दीपक जी एक करोड़ रुपया दे दो मुझे एक तो ना ये पता नहीं क्या इनको बीमारी बड़ी सब के सब गैस से एक एक करोड़ मांगते हैं ये लॉली पापे ये लॉली पाप नहीं एक करोड़ मैं बस दीपक की शादी करवा दूँ ये बंदा मुझे खुद ही करोड़ रुपया दे देगा तो दीपक का रिश्ता आप क्यों कराओगी भाभी वो मेरे आप टेंशन मत लो मैं आ गई हूँ मैंने देखा है जब विराट कोहली सेंचुरी मारता है तो ऐसे फ्लाइंग किस फेंकता है और उसका ऐसे कैच कर लेती है ये भी सेंचुरी मारते हैं ये फ्लाइंग किस ऐसे फेंकते हैं इनकी कहीं लैंड ही नहीं होती तो मैं चाहती हूँ दीपक जी वो जो आपकी फ्लाइंग किस है ना वो मेरी बहन भूरी उसके हाथों में कैच हो भूरी के लिए लड़का नहीं कोई अच्छा डॉक्टर देखो तुम लोग देवर जी ऐसे भाभी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ जब दोनों टीम मैच खेलने के लिए तैयार हो ना तो डकवट लुइज नहीं बनते वाह हाँ तो दीपक जी फिर मैं रिश्ता पक्का समझूँ हाँ कहती लड़के ने बताया
भाभी तूने बुरी की शादी क्रिकेटर से क्यों करानी भी? अच्छा जब शर्मिला टगोर जी ने पड़ोसी जी के साथ शादी की थी आपने पूछा विराट की अनुष्का से हुई थी आपने पूछा फिर मेरी बुरी के बीच में स्यापा क्यों डाल रहे हो? कहाँ अनुष्का कहाँ तेरी बहन घरेलू नुस्का बड़े होटो वाली बड़े होटो अनुष्का के पिंपल भी निकलाए तो डॉक्टर के पास जाती है तेरी बहन आज भी थूक लगा के ठीक कर लेती है एक मिनट सूर्य जी अपना पट्टे पीछे करना पट्टे पीछे सूर्य जी देखो आधी रात को अगर आपको गैस हो जाए फिर कोई डॉक्टर काम नहीं आता देसी नुस्के काम आते हैं आपको पता है मेरी बहन अजवाइन से भी ज्यादा मतलब काम आने वाली है एक बार दीपक जी आप शादी कर लो सारी उम्र उसने आपको गैस नहीं होने दी हाँ जी सच्ची कह रही हूँ जैसे अनुष्का और विराट की जोड़ी बहुत हिट है ना वैसे आप दोनों की भी हो जाएगी दीपक बुरी विराट अनुष्का तो अच्छी लगती भी रुष्का इनका लगता है डबुरी तो खट्टे आटे के किसी ने भटूरे बनाए हों तेवर जी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आप ना तीन बंदों के सामने मेरी बहन की बेइज्जती करते हो फिर ना मेरे को गुस्सा आ गया ना तो भाड़ में जाए हेड भाड़ में जाए पटेल मैंने चलते शो में उठा के ले जाना पार्थिक पटेल एक तो बुरी भी ना किधर मर गई बुरी जब भी लड़के वाले आए तो मैं कहूँ चुके मारो बुरी टाइम पर नती आवे चे बुला लेते हाँ बुरी आवानू चे ये मेरी बहन बुरी है ऐसे खड़ी हो गई तेरी ठीक जी बैठे हुए हैं अब ये देखिए पटेल साहब सूर्य जी आके पैरी पवना कर दो फटाफट ये बुरी आज इतनी बड़ी कैसे हुई आलू की बुरी लग रही जैसे इतनी बड़ी कैसे हो गई ये अरे कैसी बड़ी होटो से नहीं लग रहा क्या मैं बुरी लग रही है ना इसकी शादी करा दे भाभी इसकी ये एक पनोती निकले मैं सपना का तो मैंने पार्लर तोड़वा ही देना है पार्लर तोड़ने के बारे में कौन बोला कभी मेरा पार्लर तोड़ने का बात मत करना इधर ए सपना तू हाँ? मेरी बहन बुरी किधर है अरे बहुत प्रॉब्लम हो गया कल क्या हुआ नाला सोपर स्टेशन पे ना मैं और बुरी बैठ के जुआ खेल रहे थे तो पुलिस आई और उसको उठा के ले गई ऐसा हो गया तो वो पकड़ी गई तुम क्यों नहीं पकड़ी गई फिर क्योंकि मैं बहुत शैनी है जब पुलिस वाले आए ना मैं घबरा के मैंने बोला नहीं मैं लेडीज है तुम लोग मेरे को हाथ नहीं लगा सकते फिर उन लोगों ने लेडीज पुलिस भेजी तो मैं मुंह धोके आ गई ऐसे ही रहती कोई टेंशन नहीं आए काम करे मैं उसकी जगह पे आई ली आप लोग मेरे को बयान दे दो और पोजीशन उससे ले लेना कोई प्रॉब्लम नहीं ये सपना तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन भूरी की जगह लेने की ए तेरी भूरी कौन सी एंजली ना जोली है बे उसकी जगह ले ली मैं ये तो शुक्र मना मैं आई ली है वरना डुक्कर पे घूंघट डाल के भेजने वाली थी मैं इधर आप ना सुनो आपके साथ हो रहा है रिश्ता डुक्कर कह रहे लड़की को आप ऐसी जा रहे हो कोई नहीं कोई नहीं तेरी हिम्मत कैसी हो डुक्करी मेरी बहन को डुक्कर कहने की कैसे कंपैरिजन कर दिया तूने डुक्कर के साथ कंपैरिजन मेरे डुक्कर तेरी बहन से ज्यादा क्यूट है समझी और मेरे बारे में तो ज्यादा बकवास करना मत तू मेरे को जानती नहीं तो आज भी नाला सुपारा में बंधन के निकलती है ना अस्सी साल के पोपले बुढ़ो की भी सीटी निकल जाती है बकवास कर रही है सीटियाँ नहीं नाले में से डुक्कर निकलते कहते मम्मे आ गए मम्मे आ गए मेरे धंधे की बात मत करना तू वरना तेरी बुआ को बोल के तेरा फूफा सुजा डालेगी मैं समझी अच्छा बकवास कर रही है शर्म नहीं आती तुम दोनों को यहाँ पे झगड़ा करते हो लोगों के सामने अच्छा ठीक हाय कैसे दीदी बहुत अच्छी लग रही है अरे यार कितना सूट किधर से लिया आपने मैं बाजार से आओ ना मेरे पास ले मैंने अच्छी बात की कोई हंसा कोई हंसा नहीं ना मेरे को झगड़ा ही करने दे ए छत्तीस गढ़ की छतरी देखा झगड़े पे क्या रिस्पांस आता है ना इतना मस्त रहते हैं नहीं मेरे को मालूम है इसका ये सही बोल दे क्या सोचता है इधर बहुत क्लासी लोग आते हैं ना तो ऐसी कैसे बातें करते कप्पू देख इधर कोई कोलाबा से आए चाहे बांड्रा से आए सबके अंदर ना एक नाला सोपारा छुपेला रहता है ऐसा रहता है इसलिए जय नाला सोपारा चुप बोलो पंजाब जिंदाबाद हट नाला सोपारा जिंदाबाद देखो तुम्हारा नाला सुपारा जिंदाबाद है इससे हमें कोई इतराज नहीं है लेकिन हमारा पंजाब जिंदाबाद था 
मेरा विरार का गोविंदा जिंदाबाद बढ़िया ही यहाँ देख तू ज़्यादा बकवास मत कर वरना तुझे पकड़ के ना तेरी मक्की की रोटी और सरसों का साग कर दूँगी हाँ तू भी बड़े जैसी जिक्ती है पाव में डाल के ना मिर्ची के साथ खा जाएगी तेरे को बात कर रही है ज़्यादा सबान मत चलो मेरे साथ मैं तेरा भंगड़ा करके ना ऊपर खड़े होकर बल्ले बल्ले करूंगी हाँ फिर मैं भी तेरा जिंग 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 आज कर लेंगे तेरे को पता चलेगा अरे मेरे को मेरे पे हाथ उठाया इसने ये ये क्या है बच्चा बच्चा जादव जी कहाँ मैं तेरे को अरे बाल ठीक कर ले पाल घर की भूत नहीं लग रही है तूने मेरे पे हाथ उठा तेरे को शर्म नहीं आती ग्यारह बच्चों की माँ हूँ अब देखना ग्यारह बच्चों को ना इस समय माँ की दाल खिलाके ना बारा बारा डाइपर उनके गीले करके तेरे मुंह पे मारूंगी यही क्या लेकिन रिश्ता पक्का समझूँ ना मैं हाँ क्या दी लड़के चलिए दी मैं चाहती हूँ और तेरे को तो मैं छोडूंगी नहीं आप डरो मत आपको कोई कुछ नहीं कहेगा सहम ही गए हो गया तुम दोनों का ना तुम भी निकलो चलो ऐसा कभी बोलना मत मेरे को निकलो तुम भी जाओ नहीं जाएगी सेट मैक्स से सूर्य वंशम और सोनी टीवी से सपना को कोई नहीं निकाल सकता सही बोले नहीं मैं अभी गेस्ट लोग आए बात करने दो मेरे को और सूर्य जी कैसे ये क्या कर रही है अरे सूर्य को यही नमस्कार लगता है तो मैं नहीं हाय दीपक जी कैसे आप अच्छा मेरे को ना आप नाला सोपारा में लगेंगे जरा क्लब के बाहर ये क्यों लगेंगे उधर क्या है ना कप्पू बहुत प्रॉब्लम है उधर जो बाउंसर लोग हैं ना वो मेरे को क्लब में अंदर जाने नहीं देते तो और मैंने सुना ये बहुत अच्छा बाउंसर मारते हैं तो मेरे को लगेंगे फिर हाय कैसे आप बढ़िया एकदम बहुत क्यूटी लगते हैं ना ये भी � हाँ तो क्या हुआ मैं भी मुकेश को धोखा दे रही है ना तो ये भी धोखा दे देंगे क्या प्रॉब्लम है सर इसमें नहीं देना धोखा मुझे एक्स्ट्रा इनिंग्स नाम की भी कोई चीज होती है कब तक टेस्ट मैच खेलूं वन डे वन डे नाला सुपर में ट्वेंटी ट्वेंटी हो जाए सर नहीं सच्ची मैं आप मेरे को अगर ऐसा बॉयफ्रेंड हेल्प करेंगे ना मैं भी आपकी मदद करेगी सर मैं बहुत कमाल का मसाज करती हाँ सच्ची मैं मैं दिखा सामने मैंने तो बताया ना पढ़ाई हाँ दिखा रही है मैं हाय सर हमारे इधर मसाज पार्लर है तो अलग-अलग टाइप का मसाज करती हैं मैं तो हमारे पास एक मसाज है दीपक मस what do we do? We put our clothes on the body and put our body on the body. So? Then we put a little bit of a rui, right? Yes. We put it in our face. And then we massage it until we get the fire to put it in our face. Hey, what are you doing? Yes, it's good. Yes, it's good. Then we have our free hit massage. What is it? What is it? We put the customer on the side of the customer. We hit the side of the side. कि जब तक वो हमारे साथ फ्री ना हो जाए ऐसे रहते फिर सर हमारा कोई बात नहीं मैं कर देगी बात में ऐसा कोई टेंशन नहीं वो ऐसे रहे सलमान भाई भी आए थे ना उनका मैंने ठीक किया लता ऐसा फिर हमारा सर वो मसाज है पटेल मसाज इसमें क्या it's very simple. We don't have to massage it with oil, but with oil. It's like a short and sweet. Oh, I forgot to go to Kappu. What? That's your third empire. 
उसका ना छक्का थक गया उसकी मसाज कर <laughs> मैं चलती बाय बाय एक बार हमारे तीनों प्लेयर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। पार्थिव जो है वो एक एनजीओ है जिसका नाम है युवा अनस्टॉपेबल उसके साथ भी जुड़े हुए हैं मुझे काफी कुछ उसके बारे में पता लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं पार्थिव वो आ, किस तरीके से काम करती है एक्चुअली अहमदाबाद के दो लड़के हैं उन्होंने स्टार्ट किया था वो हार्वर्ड पास आउट है और okay. उनका वो था कि अहमदाबाद आके जो गवर्नमेंट स्कूल्स में टॉयलेट का बहुत प्रॉब्लम होता है जब मैं भी पहले गवर्नमेंट स्कूल से स्टार्ट किया था तो सबसे पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही होता है कि टॉयलेट लड़के और लड़कियों के लिए अच्छे नहीं होते तो सारे गुजरात में हमने एक स्कूल में टॉयलेट्स नए बनवाए और हायर एजुकेशन के लिए भी हमने सारे बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं अभी तक हम पाँच हज़ार लड़कों को स्पॉन्सर कर चुके हैं okay. ओके और बहुत सारे बच्चे हमारे आईआईटी में टॉप कर रहे हैं और क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते वैसे अहमदाबाद से भी हमारे दो लड़के आए हुए हैं तो वो थोड़ा अच्छा। बता बता सकते हैं ज़्यादा कि प्लीज मंच पे कहाँ है हेलो मेरा नाम वीरेन झालावाड़िया है मेरी माँ जो है वो दिन के ट्वेल्व या टेन आवर स्टिचिंग वर्क करती है और जब मैं पाँचवीं में था तब मेरे पापा गुजर गए थे सो so, घर की कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि मैं टेंथ में नाइन्टी एट परसेंटेज परसेंटाइल मेरे आए पर उसकी वजह से मैंने को साइंस लेना था और साइंस में मेरे को पढ़ना था पर उसकी सिचुएसन इतनी ख़राब थी कि मैं नहीं पढ़ सकूँगा मेरे को ऐसा लग ही रहा था तो मैंने सोचा कि अभी मैं कॉमर्स ले लूँ पर उसके बाद पार्थिव सर और युवा अनस्टॉपेबल का मेरे को साथ मिला और उन लोगों ने मेरे को इनिशियली ऐसे फाइनल से सपोर्ट किया उसकी वजह से मैं आज जो भी हूँ वो उसकी वजह से हूँ और रियली थैंक यू सो मच पार्थिव सर एंड युवा अनस्टॉपेबल का कि जो भी हमारे साथ है और कोई भी अपॉर्चुनिटी जो हमको मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से मिल रही है सो थैंक यू सर मेरा नाम मोनित पाल है और हम लोग अहमदाबाद से आए हैं मेरे पापा एक प्राइवेट ऑफिस में क्लर्क हैं और मम्मी आसपास के नेबरहुड में खाना बनाने जाते हैं मैंने भी अपनी टेंथ गुजरात बोर्ड की एग्जामिनेशन में 99.87 परसेंटाइल के साथ पास किया <laughs> तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे मतलब मुझे पहले से साइंस फील्ड में इंटरेस्ट था और मुझे साइंस फील्ड में जाना था लेकिन एक फैमिली के पास वो फाइनेंशियल क्वेश्चन होना चाहिए साइंस फील्ड में जाने के लिए वो शायद मेरे पास नहीं था तो पार्थिव पटेल सर ने हमें युवा अनस्टॉपेबल से मिलवाया पार्थिव पटेल सर की वजह से और युवा अनस्टॉपेबल की वजह से मैं साइंस फील्ड में आगे बढ़ पाया इलेवन ट्वेल्थ में मैंने एडमिशन लिया और ट्वेल्थ गुजरात बोर्ड में मैंने नाइन्टी एट परसेंटाइल के साथ गुजरात बोर्ड को पास किया तो थैंक यू सो मच पार्थिव बाबा बाप मुबारक को पार्थिव और ये युवा अनस्टॉपेबल बहुत अच्छा काम कर रही है अगर आप सच्चे दिल से अगर को आप मेहनत करते हैं तो बहुत सारे अच्छे हाथ अपने आप आपके साथ जुड़ जाते हैं जैसे पार्थिव जो है आ गया है और युवा अनस्टॉपेबल जो आ गया है सो आपको बहुत बहुत मुबारक और थैंक यू सो मच पार्थिव इतना खूबसूरत काम करने के लिए दीपक आइए सूर्य आप सो so, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आइए आइए पार्थिव सो एक बार पार्थिव पटेल सूर्य कुमार और दीपक के लिए जोरदार तालियां अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का जो हमारी अर्चना जी लेंगी आइए पार्थिव वाह क्या फोटो है थैंक यू थैंक यू अर्चना जी पार्थिव सूर्य थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू थैंक यू और वी आर सो प्राउड ऑफ यू आपके आने वाले सारे तमाम मैचेस के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप अच्छा अच्छा खेलते रहें और हमारे देश का नाम रोशन करते रहें और आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने आसपास सफाई बनाए रखें गुड नाइट शबा खैर थैंक यू For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos